சென்னை மாநகரமே ஆந்திராவுக்கு போயிருந்தால் நினைக்கவே நெஞ்சு அடைக்கிறது தமிழ்நாடு தலையில்லா நாடாக இருந்திருக்கும் மதராஸ் மனதே என்பதுதான் ஆந்திரர்கள் தெலுங்கு மொழி பேசும் மக்கள் வைத்த முழக்கம் மொழி வாரி மாகாணம் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை கோரிக்கையாக வைத்து போராட்டம் தொடங்கிய அவர்களுக்கு பொட்டி ஸ்ரீராமலுவின் உண்ணாவிரதம் உணர்ச்சியை தூண்டுவதாக அமைந்தது ஐம்பத்தி எட்டு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்த பொட்டி ஸ்ரீராமலு இறந்து போனார் அவர் பெயரால் சென்னை மயிலாப்பூர் லஸ் முனையில் இன்றும் நினைவகம் இருக்கிறது இதன் பிறகு உடனடியாக ஆந்திர மாநிலம் உருவாக்கப்படும் என்று பிரதமர் நேரு அறிவித்தார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தெலுங்கு மொழி பேசும் மக்கள் தங்களுக்கென மாநிலம் அமைய வேண்டும் என்று வாதாடியதும் உயிர் கொடுத்து போராடியதும் போற்றத்தக்க நடவடிக்கை தான் மொழியே வெளி என்பதை முதலில் உணர்ந்தார்கள் ஆனால் சென்னையும் எங்களுக்குத்தான் என்று சொல்ல ஆரம்பித்ததுதான் விபரீதத்தின் தொடக்கம் இதை தடுத்து சென்னையை தமிழ்நாட்டுக்கு தக்க வைக்க மூன்று பேர் தான் முக்கிய காரணம் முதலாம் அவர் மாப்பூசி இரண்டாம் அவர் அன்றைய சென்னை மேயர் செங்கல்வராயன் மூன்றாம் அவர் சென்னை மாகாண முதல்வர் ராஜாஜி பாதிக்கு மேல் தெலுங்கு மொழி பேசும் மக்கள் இருப்பதால் சென்னை எங்களுக்குத்தான் என்று ஆந்திரர்கள் சொன்னார்கள் இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு கிளம்பியதும் ஆந்திர தலைவர் பிரகாசம் அதிர்ச்சி தரத்தக்க ஒரு ஆலோசனையை சொன்னார் முழு நகரத்தையும் ஆந்திராவுடன் சேர்க்காவிட்டாலும் கூவத்தை எல்லையாக வைத்து சென்னையை பிரிக்கலாம் கூவத்துக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் தென் சென்னை தமிழ்நாட்டுடன் இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் இருக்கும் வட சென்னை ஆந்திராவுக்கு தரப்படட்டும் என்றார் கூவத்தை அவர் நயல் நிதி என்று நினைத்து விட்டார் போலும் மணல் வீடு கட்டி இது உன் வீடு இது என் வீடு என்பது போல பிரிக்க பார்த்தார்கள் இந்த காமெடியை மாப்போசி ஏற்கவில்லை இல்லை என்றால் இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் பொதுவான தலைநகராக சென்னை இருக்கட்டும் அதுவும் இல்லாவிட்டால் மத்திய ஆட்சி பகுதியாக ஆக்கிவிடுங்கள் என்று தான் நினைத்ததையெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் பிரகாசம் சென்னை ஆந்திர பரிஷத் என்ற அமைப்பு தொடங்கப்பட்டு அவர்கள் இந்த கோரிக்கைக்கு சென்னையிலேயே வலு சேர்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மாப்போசியின் தமிழரசு கழகம் இதனை கடுமையாக எதிர்த்தது அன்றைய சென்னை மாகாண முதல்வரான ராஜாஜியிடம் இதை தடுக்க வலியுறுத்தினார் மாப்போசி அவரும் இதனை ஏற்றுக்கொண்டார் சென்னை நகரம் தமிழ்நாட்டுடன் சேர்ந்த பகுதி சென்னை ஆந்திராவின் தலைநகராக இருக்க முடியாது இங்கு வாழ்பவர்களில் நூற்றுக்கு அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் தமிழர்கள் என்று சொன்ன ராஜாஜி சென்னையை பற்றி பேசுவதை ஆந்திரர்கள் கைவிட்டால் தனி ஆந்திர அரசு அமைவதற்கு நானே ஒத்துழைப்பேன் என்று அறிவித்தார் இந்த குழப்பத்தை உணர்ந்த பிரதமர் நேரு ஆந்திராவின் தலைநகர் எது என்பது பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று பொடி வைத்தார் நேரு எதையோ மறைக்கிறார் என்று மாப்போசி நினைத்தார் நீதிபதி வான்ச் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது அது சென்னை ஆந்திரா பகுதிக்கு பயணம் செய்து விசாரணை நடத்தியது ஆந்திராவின் தலைநகராக இடைக்கால ஏற்பாடாக சென்னை இருக்கலாம் என்றும் தமிழ்நாட்டின் கவர்னரே ஆந்திராவுக்கும் கவர்னராக இருப்பார் என்றும் இரண்டு மாநிலத்துக்கும் ஒரே உயர்நீதிமன்றம் இருக்கும் என்றும் நீதிபதி வான்ச் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருப்பதாக மெயில் இதழில் ஒரு தகவல் வெளியானது இதை பார்த்து சினம் கொண்ட மாப்போசி உடனடியாக ராஜாஜியை போய் பார்த்தார் நேருவை பார்க்க டெல்லி சென்றார் ராஜாஜி சென்னையை ஆந்திராவுக்கு தருவதாக இருந்தால் வேறு ஒருவரை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்னை வந்துவிட்டார் ராஜாஜி அவர் மாப்போசியை தனது வீட்டுக்கு அழைத்து சென்னையை பற்றி என்னிடம் பேச நேரு விரும்பவில்லை என்று தெரிகிறது இனி சென்னையை காப்பது உங்களது செயலில் தான் இருக்கிறது என்று சொன்னார் ஆந்திரர்களின் எதிர்ப்பை சமாளிக்க முடியாத நேரு ராஜாஜியை நீக்கிவிட்டு ஆர் வெங்கட்ராமனை முதலமைச்சராக்கலாம் என்றும் யோசித்தார் ஆனால் டெல்லி குழுங்கும் அளவுக்கு தமிழகத்தில் இருந்து எதிர்ப்பு பறந்தது தமிழர்கள் அனைவரையும் அன்றைய உள்துறை அமைச்சர் லால் பகதூர் சாஸ்திரிக்கு தந்தியடிக்க சொன்னார் மாப்போசி தமிழர்கள் தந்திகளால் என்னை புதைத்து விட்டார்கள் என்று அலறி அடித்து காமராஜரிடம் சொன்னார் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அப்போது மாப்போசிக்கு ஒரு யோசனை வந்தது அன்றைய சென்னை மேயர் செங்கல்வராயனை சந்தித்து பேசிய மாப்போசி மத்திய அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாட்டை கண்டித்து சென்னை மாநகராட்சியில் தீர்மானம் போட வேண்டும் என்றார் தமிழர் நலனுக்காக என் பதவியை போனாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை என்ற செங்கல்வராயன் சென்னையை ஆந்திர மாநிலத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று போராடுபவர்களின் வீட்டுக்கு தண்ணீர் தரமாட்டேன் அவர்கள் செத்தால் கூட புதைக்க சென்னையில் இடம் கிடையாது என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தார் சென்னை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கடுமையான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போது பேசிய மாப்போசி தலை கொடுத்தேனும் தலைநகர் காப்பேன் கடைசி ஒரு தமிழன் உயிருடன் இருக்கும் வரை ஆந்திரர்கள் சென்னையை அடைய விடமாட்டோம் என்றார் பிரதமர் நேரு மனதை மாற்றியது இந்த தீர்மானம்தான் இந்த தீர்மானத்தை படித்த அடுத்த நிமிடமே தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த மத்திய அமைச்சர் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியிடம் 
பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை புறக்கணித்துவிட்டு நான் செயல்பட முடியாது என்று முடிவெடுத்து சொன்னார் நேரு தனது செயல்பாடுகளில் ஜனநாயகத் தன்மையை என்றும் விட்டுக் கொடுக்காதவரான நேரு சென்னை விவகாரத்திலும் அதனை காப்பாற்றினார் ஆந்திரா அமையும் அதன் தலைநகர் ஆந்திராவுக்கு உள்ளேயே அமையும் ஆந்திர அரசு சென்னை நகரின் கலாச்சார வாழ்வில் குறுக்கிடக் கூடாது குறுக்கிடாது என்று நாடாளுமன்றத்திலேயே பிரதமர் நேரு பேசினார் அப்படி காப்பாற்றப்பட்டதுதான் தலைநகர் சென்னை தலைநகர் காப்பாற்றப்பட்டதை தவிர தமிழர் பகுதிகள் அனைத்தும் காப்பாற்றப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு சித்தூர் மாவட்டம் உருவானது அதனுடைய தலைநகராக வேலூர் இருந்தது அதுவரை வடார்காடு மாவட்டத்தில் இருந்த திருத்தணி புத்தூர் சித்தூர் காலகஸ்தி சந்திரகிரி எனப்படும் திருப்பதி பலமனேரி ஆகிய பகுதிகள் சித்தூர் மாவட்டமாக ஆக்கப்பட்டன நிர்வாக வசதிக்காக அவை புதிய மாவட்டங்களாக ஆக்கப்பட்டன ஆந்திரா பிரியும் போது இதுவும் ஆந்திராதான் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் இங்கு தமிழர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தார்கள் பிரிட்டிஷ் அரசே இதனை இருமொழி பிரதேசம் என்று அடையாளப்படுத்தி இருந்தது ஆந்திர மாநிலம் உருவான போது தமிழ் பகுதிகளுக்கு அந்த மாநிலத்தோடு போயின சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழ் பகுதிகளை தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்க வேண்டும் என்று வடக்கு எல்லை பாதுகாப்பு குழு உருவாக்கப்பட்டது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த மறுநாள் அதாவது ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி வடக்கு எல்லை போராட்டம் தொடங்கியது மாபோசியின் தமிழரசு கழகம் இந்த போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தியது வடவேங்கடம் என்பது தமிழர் பகுதியே அதனை விடமாட்டோம் என்றார் மாபோசி திருத்தணி தொடங்கி திருப்பதி வரைக்கும் போராட்ட களமாக மாற்றினார் அப்போது அவருக்கு துணையாக இருந்தவர்கள் பெரும்புலவர் மங்களங்களார் விநாயகம் இ எஸ் தியாகராஜன் கோல்டன் நா சுப்பிரமணியம் ஆகியோர் அம்மையார்குப்பம் பொதட்டூர்பேட்டை மத்தூர் மத்தேரி அத்திமாஞ்சேரி சுரக்காய்பேட்டை புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் அறநெறி தமிழ்ச்சங்கம் அமைத்து தமிழ் வகுப்புகள் எடுத்தவர் மங்களங்களார் மக்கள் மத்தியில் மங்களங்களார் எடுத்துச் சொன்னார் என்றால் விநாயகம் சட்டமன்றத்தில் கொந்தளித்து காட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தொடங்கிய வடக்கு எல்லை போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் தனி ஆந்திரா அமைந்தது வரைக்கும் தொடர்ந்தது படகாஸ்கர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட ஆணையம் தமிழர் பகுதியை கிராமம் கிராமமாக பிரித்து சிதைத்தது திருத்தணி வட்டத்தில் இருநூறு கிராமங்கள் சித்தூரில் இருபத்தி ஒன்பது கிராமங்கள் புத்தூரில் ஒரு கிராமம் என அப்பத்தை சிதைத்து தமிழகத்துக்கு கொடுத்தார்கள் சித்தூர் நகரம் புத்தூர் நகரி புதுப்பேட்டை ஏகம் பரக்கூப்பம் ஆகியவை தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டும் திருத்தணியும் திருவாலங்காடும் வள்ளிமலையும் ஓசூரும் கிடைத்தது என்று திருப்திப்பட்டுக் கொண்டோம் அன்றைய காங்கிரஸ் அரசு இதில் கவனம் செலுத்தவில்லை என்பதால் மாப்போசியும் அதனை ஏற்க வேண்டியதாகிவிட்டது மங்களங்களாரின் ஆவிக்கு நன்றி சொன்ன மாப்போசி என்னை அடக்கி சிறை வைத்தது ஆந்திர அரசோ மத்திய அரசோ அல்ல தமிழக ஆட்சிதான் இந்த நிலையை எண்ணுந்தோறும் நான் வெட்கி தலை குனிகிறேன் இனியேனும் தமிழரின் உரிமை கிளர்ச்சியை தமிழக ஆட்சியை அடக்கி ஒடுக்கும் அவலநிலை தோன்றாமல் இருக்க பிரார்த்திப்போமாக என்று சொன்னார் ஆனால் பொது வெளியில் அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் அக்கப்போர் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கெல்லாம் அனுமதி வழங்கும் ஆட்சியாளர்கள் இனம் மொழி அக்கறையோடு நடக்கும் சிறு கூட்டங்களுக்கு கூட அனுமதி தருவதில்லை தமிழனின் உரிமை கிளர்ச்சியை தமிழக ஆட்சியை அடக்கும் அவலம் எந்த கட்சி ஆட்சி மலர்ந்தாலும் மாறுவதே இல்லை இதுதான் தமிழனின் தலைவிதி